亲爱的，今天晚上可不可以留在我这里？这个恐怕有点难度，因为明天我答应我孩子陪他出去玩的。知道的，我在心里永远没有你的家人重要，我也永远不可能是你的家人。行了，你走吧，我自讨没趣了。哎呀，小雪，你知道我不是这么想的。关于留宿这个问题，我们不是早就有默契了吗？我之前一直讨你欢心，所以你才觉得我们有默契了。小雪，你今天怎么了？好像有心事吗？我妈，她又在催我结婚了。最近张罗着让我去相亲，我都不知道该怎么办了。我觉得哈、啊，如果是伯母的意思的话，你最好不要跟她顶撞。这就是你给我想的办法。是巴不得我被别的男人带走，不是不是，我不是在想两全之策吗？两全之策，行啊。我妈不是想让我带男朋友回家吗？我本来就有男朋友啊。这样吧，选一个日子，我带我男朋友回去见一下我妈。小雪，这样的玩笑我们不开好吗？你看我现在开玩笑吗？可是我现在的情况可能吗？你现在的情况可能吗？你有老婆有家，可是你有老婆，你当初为什么和我在一起？我有逼你吗？你处处为你的家人着想，我都顺着你。我不但顺着你，我还要帮你。那有什么办法？我心里有他们，我心里有你啊。可是你考虑过我吗？我才二十五岁。我的青春，我的美好，全都给你了。可是你呢？你怎么打算的？你是决定和你老婆过一辈子，和我玩一辈子，不是吗？谭旭，你，反正我不管了。我之前处处顺着你，什么都为你考虑。今天，我也要为我的幸福考虑了。说吧，你们什么时候离婚？小雪，你看你太激动了，冷静点啊，冷静。毕竟奶奶的年纪大了，身体时好时坏，你就算再忙，也得挤点时间多回家看看，陪她说说话什么的，是不是？我知道了，大姐。毕竟我们姐妹三个里面，奶奶最疼你，你多回家陪陪她，她心里也更高兴些呀。嗯，嗯。不会那么巧吧？那，你怎么在这儿？这话应该我问你吧？中午还说下午有事儿呢，现在又出现在两门口，干嘛呀、啊、你？我那个是我。哦，我知道了，你想给我一个惊喜对不对？我，我就知道你有心嘛。来，亲一个。哎，小姐，这边人多，看到不太好啊。人多怎么了？这满大街都谈恋爱的人呢，你怕别人看？你要不？韩雪。韩雪，你看这样好吗？今天你别进去做衣服了，改天我再约你呗，啊，好不好？你今天很反常呀、啊，你，是不是心里有鬼啊？你不让我去，我凭什么不去啊？我就要去。韩雪，好吧，我老婆在利亚去。是吗？也对，反正我们俩早晚都得见面的。择日不如撞日，就今天吧。韩雪，我求你了，别进去好吗？我进去怎么了？我有什么见不得人的吗？同样是为了爱情，我们俩什么区别吗？我今天不光要进去，我还好好谈谈呢。我倒要看看了，到底是什么样的女人可以和我的男人结婚？韩雪，他跟你不认识，你跟他有什么好谈？你说是不是？他不认识我没关系啊，我认识他不就行了？韩雪，你不让我去，我骗去了，怎么着了？那我先走了，你姐夫还在外面等我呢。行，那我送你吧。不用了啊，你忙吧，照顾好自己啊。路上小心哦。嗯嗯。哦。
不好意思，小姐，那您先请吧。哦，明伟，那咱们走吧，要不看电影该迟到了。啊，好。韩小姐，不好意思，让您久等了。我等，可是没白等。啊，您的意思是？这最后一说。那您快请进来。这个人好像有毛病。哎，我都给他让路了，他还站在门口一动不动，好像他跟我有仇似的。是吧？喷了一身的香水，都快熏死我了。而且以为自己有几分姿色就了不起了。谁愿意理他呀？咱不管他啊。是老妈。喂，妈。啊？怎么会有这种事儿啊？妈，你跟奶奶先别着急啊，我这就去找新人，我们马上过来。啊，好，好，好，一会儿见啊。怎么了？哎，咱们赶紧回去吧。到底怎么回事？我等会儿跟你说。走走走，回西园店里。然然，谢天谢地，你可回来了！快快快，你过来！你来你来你来，你跟你你跟你妈还有你奶奶解释一下，我是你如假包换、明媒正娶的男朋友，真的。新人的男朋友，这么说，你是知道他们同居的？不，是，呃，不过，啊，就这么一个小无赖，你不但不阻止他们，还帮着他们一起瞒天过海。妈，我是怕，是怕您和奶奶，怕我们不高兴是不是？可现在我们就高兴了吗？啊，是不是还要我们？到小区里面敲锣打鼓，说我们抓了一个小偷，结果是自己女儿的男朋友。两位你们都听见了啊，那就不麻烦你了啊，谢谢。好，谢谢。妈，你看呀，我说了一句，你还了我一堆，咱们能不能心平气和的好好说几句呀、啊？我怎么心平气和啊？妈。你也别怪大姐了，都是我不让她说的。你还好意思说？当初啊，你是说你上班离家里太远，要出来住。我和奶奶是怕你来回奔波太辛苦，才答应你的。可结果呢，你出来跟这个小无赖同居。你把我和奶奶当什么了啊？你眼里还有我们吗？今天，我们给你送饺子。奶奶还想给你一个惊喜，结果呢？你给了我们一个大惊喜。不是阿姨，你你不想讨打找骂的话，你做个承诺。然然，过来。然然，你现在已经长大了。不过，像这个交男朋友啊、谈恋爱呀、啊，这些个关系到你一辈子的幸福的事儿啊，要擦亮了眼睛，看清楚人，懂吗？然然，你心里知道，奶奶最疼你。一般的事儿，奶奶都是顺着你。可是今天，不急，奶奶必须替你做个决定，你必须听我的。妈，您说，给你一天的时间收拾。既然已经分手了，回家住。明天必须回去，走，咱们回家。对，听见没有？
姐，大姐，哎，你换了新工作服了，这能干活吗？这个，不是，这个呀，是我刚刚出去办事儿的时候买的，商场啊，正在打折呢，三折，这是最后一件被我淘汰了，英国的大女儿，好看。你好，欢迎光临美车房。哎，先别聊了，你快去吧。两位美女，不好意思啊，你们想喝点什么呢？红茶还是咖啡呢？咖啡，谢谢。红茶，好，那你们稍等一下啊。哎，我说谭大小姐，她家里一个，外头一个，早晚啊会出事。早晚我会让她对我专心致志，一心一意的。但是我还是劝你一句啊。你要觉得他好的话，你就得赶紧加把劲儿，让他早点离婚，省得夜长梦短。他到底怎么想处理他跟他老婆的关系啊？你这个小丫头，别看平时挺笨的，偶尔还能说出一两次关键的问题。你才笨呢，那你怎么想的呀？我是觉得，一旦想让话题和他的家庭沾边，就必须得有技巧。我得好好想个方法了。两位美女，来，你的红茶，你的咖啡。谢谢，谢谢，没事。家那么多，再说那是顾客，让人家听到怎么办？哎呀，我只不过是为这个男人的老婆打抱不平而已。你说，他怎么就摊上这么一个三心二意又不负责任的臭男人呢？你还真是闲着你。哎，你有那么多闲工夫，能不能去找自己的好男人啊？哎，对对了，刚才没说完呢，你心中的好男人是什么样子呀？嗯、你那么想知道啊？不说拉倒！哎哎哎呦，行，我告诉你吧，我爱的好男人呐、啊，嗯，衣食无忧是基本的，幽默风趣是必须的，为人处事呢是果断的，对待爱情和婚姻，他必须是专一的，对，他没有前女友的纠缠，也不能够和女同事搞暧昧。对待小妹妹呢，又有她独特的魅力，让他们全部都投怀送抱。但是呢，他又每次都给拒绝了。所以，他只要对全天下的女人都是狼心狗肺的，只能够对我一个人是掏心掏肺的。还有最重要的一点，他必须要具备现在老公的最高标准：带得出去，带得回来。啊，哎，照你这么说啊，你姐夫除了幽默风趣、稍微有那么一点点的不达标以外，其他的全都命中哎。瞧瞧你这美的嘞！行，这世界上啊，只有姐夫是最好的男人了。那当然了，我没有说错呀。嗯，好了，过去忙吧。其实你不用来接我的，我自己打车去会场就可以了。怎么了？是怕被你老婆看见，还是怕同事说闲话呀？我说你今天说话怎么那么不顺耳，还在为那天的事生气呢？我那是生气吗？我什么时候生过你的气吗？我一直忍着，是因为我心里有你，所以我体谅你，知道你的难处。我并没有让你现在承认我们的关系，可是你呢？你居然当着你老婆的面，装不认识我。小雪，对不起了，让你受委屈了。我一直想去云城的绿岛，可是之前你就一直忙忙忙。小雪，你看这样行吗？我在你出国之前，一定带你去一次绿岛，可以吗？真的？当然是真的。现在就定时间。好了，小雪，别生气了啊，我最喜欢你了。专心开车。
。老公，您这才回来，怎么后天又要出差呀、啊？这次情况比较特殊，云晨的案子啊比较重要，我必须得去。去几天？短则两三天，最长不过一星期。老公，你当时从技术转销售，我还挺支持呢。现在我后悔了。算啦，知道你工作辛苦，去换衣服吧。嗯，好。请问您是洗车还是做保养？洗车，谢谢。小姐，欢迎光临。洗车呢需要点时间，您可以到休息室去等候一下。嗯，好。嗯，洗车呢？哎呀，马上要受过培训了，走之前准备去云城绿岛好好休养一下，放松放松。我还能和谁啊？高明伟呗。嗯，好。一会儿去看你，嗯，拜拜。小姐，美女，我看您啊特别的眼熟，您应该不是第一次来我们店里了哈。嗯，呃，是这样子的，我们店里面啊最近有一些优惠活动，要不你留下联系方式，回头我给您发短信。行，我给你一张名片吧。韩雪，嗯，怎么了？呃，哦，没事，我有个中学同学啊，他也叫谭雪，好巧哈。嗯，那我去帮你洗车啊。借钱？哎呀，不行，不是我不借你，是妈跟我说了，坚决不让，我帮不了你。哎、大姐呀，我跟你之间的事情，真的就只有借钱了吗？嗯，你别闹了，我真的有很严肃的事情要问你。嗯，姐夫去哪儿了？去几天了？什么时候回来？你必须要老实的告诉我。你姐夫啊，他去云城了，今天晚上回来。怎么了？你有事儿啊？云城。啊，真的是云城啊！是啊，哎呀，怎么了啊？哎呀，来，你好好看看这个手机里的照片，还有这个名片啊！哎呀，我多么的希望我是听错了呀！可是我真的亲耳听见了是高明伟三个字。这个女人还说啊，去什么云城的绿岛度假呢？啊，你好好看看，看看，居然。是他，他和明伟如果认识，明伟那天为什么装作不认识他？哎，你看看这个女的长得啊，就是一张狐狸精的脸，一看呐、啊、就不是什么好人。我真的不上去了，你确定吗？我爸妈可都不在家。算了
，我们俩干柴烈火，孤男寡女，上去肯定要干坏事的。坏事啊？你这几天干的坏事还少吗？多一次也无妨啊。不是，你也知道，明天大老板来开会，我可不想在他的眼皮子底下打瞌睡啊。好吧，我这次就原谅你了，你可得为我好好保重身体，听到没？听到了，那我走了，你也早点休息。要想我啊，随时都要想。随时都会想你。哎呦，吓死我了你！你怎么神出鬼没的？怎么样，腿好了？好多了。行，边走边说。什么？你在他行李箱里撒了一个安全套？哼，对呀、啊。你怎么想的呀？我怎么想的不重要，重要的是我知道男人是怎么想的。什么意思啊？男人看到漂亮女人，通常都会喜欢，所以男人喜欢在外面沾花惹草。但是没有任何一个男人会为了外面的女人而放弃家里的一个，所以呀、啊，他们就喜欢拖。能拖一天是一天，能拖一会儿是一会儿。如果没有变动的话，他们会拖上一辈子。那你现在就是在给他一个变动？嗯，答对了。如果没有这个催化剂，那他什么时候能走出第一步呢？他走不出第一步，那他什么时候能走到我面前呢？哇塞，你也太狠了吧你！我能不狠一点吗？这种时候这种事儿，我要是不狠一点儿，到最后哭的那个人就是我。那要是……这件事情不是他老婆发现的，是他自己发现的，那不就败露了吗？哎，我要是没考察过，我敢逼你捡招吗？他每次出行的行李都是他老婆帮忙收拾的，回来也是他老婆帮忙整理的，无一例外。所以啊，我早就吃定他了。哎，我可做不到你这样。我没让你做成我这样啊，但是你必须要有我这个态度。我我没让你立刻这么做。但是你可以慢慢学啊，不管在任何时候，该做的必须都得做了。也爱卡卡，来，爸爸抱抱。哎呦，乖孩子。哎，那个招聘网已经看过了，你有什么收获没有啊？我就随便扫了几眼，我很茫然。不知道自己能做什么。那些招聘的工作都是要工作经验的，我哪有啊？心磊，你听我说啊，你太久太久没有工作了，刚开始出去肯定会很茫然，但是你千万不要有压力，我们一起就在去找，一定有希望的，好不好？我也只能这么安慰自己了。嗯，对了，高明伟那个混蛋。有没有什么新的蛛丝马迹啊？他出差都大半个月了，他在外面做什么我也看不到啊。那可不一定，你看不到，但是你听得到呀。打电话的时候你要注意每个细节。我们现在就要搜集各种证据，这样将来才能作为谈判的筹码，知道吗？谈判？我从来没有想过，我会和他谈判。那是我曾经最亲密、最信任的人。无话不谈的人，可是现在，你好了好了，能不能不想那么多？你天想那么多不累吗？换个话题，咱们的毕业会你去不去？我呀，嗯
，我还是不去了吧。你为什么不去呀、啊？毕业十五年纪念，多有意义呀、啊！你就当散散心去好不好？算了，我不去了，去了也没意思。我说你瞧瞧你自己，那我呢？不也是把专业全都忘了？干的也不是老本行啊。你那不一样。你叫跨界成功，中医学院毕业后去转学法律，还当了律师。这整个城市也没有几个你这样的人。你得了，得了，得了哈！那别吹捧我了。先不说我啊，说你，如果你真的决定要出来工作的话，这次聚会你必须得去，你听我的。为什么呀？什么为什么呀？你出去呼吸呼吸新鲜空气，接受新的资讯啊。再说了，最重要的是。这些可都是人脉呀、啊！哇哦，新磊，你知道吗？这件衣服啊，就像给你量身定做的一样。太美了，我跟你说，别犹豫了，就这件。啊，这件太暴露了，而且好看是好看，这个价格太贵了，咱们再看看别的吧。你想气死我是不是？天天就找看看别的，看看别的。哎，你说你天天省钱干什么？啊，最后这钱都花到谁身上去了？你是不是傻、啊、你？走了，就这件，买单去。哎呀，不行，走了，进屋。孕妇怀孕的头三个月特别关键，营养一定定的跟得上。可是你这朋友他，身体实在太虚弱了，营养没跟上，孩子在他肚子里发育的很不好，所以小伙子真对不住。我们没能保住小生命。好久不见啊！好久不见，好久不见。哎，老朱，哎，你这回离婚花了多少钱呢？哎，别提了，我总算是明白了。有一句话怎么讲来着？说，爱情是艺术，结婚是技术，这离婚呢，是算术啊！<笑>我跟你讲啊，在一起一天牵手上街的那是一夜情，在一起一年牵手上街的呀，那是恋情；在一起五年牵手上街的那是感情。在一起十年牵手上街的，那是亲情；在一起三十年后还能一起牵手上街的，那才是爱情。<笑>我说你这个女人是为了今天同学聚会背了一晚上祝福短信吗你？你真够贫的。静茹，嗯，我到那边去喝点水啊。好，你小心点啊。哎，你们先聊哈、嗯。好了。哎，怎么样？最近好吗？你们？老样子的。哦，你没事吧？徐磊，新雷，好久不见。是啊，好久不见。哎呀，哎呀，哎呀，这谁呀？这是啊？这不是徐大老板吗？我可听说你不回国了呀？啊？他就算来了，肯定也不是来看我们的，而是来看看老青的杨新磊的吧？是不是啊？你就这么喜欢给人惊喜啊？怎么啦？不喜欢这个惊喜啊？我当然喜欢。我意思是啊，你刚从国外回来，时差还没倒过来呢，大老远跑到机场来接我，太辛苦你了。我就知道你心疼我，没关系啊，时差没倒过来正好。我啊，那我就会精神百倍，一个人怎么睡得着？小徐啊，嗯，我今天忙了一天，累死了。我估计啊，我挨着床就会睡着了。哎呀，我不管，你陪我说说话也行。来来来，放开放开，万一我没看见呢？看看呗，管他呢。嗯，走嘛。走吧。欢迎回来呀。谢谢。嗯、新雷，你比大学的时候。更漂亮，也更有气质。哪有啊，孩子都能上街打酱油了，还谈什么气质？这些年，你过得还好吗？嗯
挺好的。呃，你呢？老婆孩子回来了吗？他们怎么样啊？啊，我一直单身。跟你分手之后的第三年，我找了一个女朋友，可是临到结婚的时候，我突然发现，她并不是我想与之白头偕老的人，所以就分手了。是吗？这样真是很遗憾啊！哎，更遗憾的是，我想跟他一起走到老的那个人，现在却已经成为别人的妻子。哎，新雷，你还记不记得我曾经跟你说过，我想一直牵着你的手，从第一次心动，一直到永远。徐磊，别再说这样的话了。人生就像一场舞会，陪你跳第一支舞的人，不见得会一直陪你到最后。哎。那天我们从云城度假回来，你老婆有没有问你什么？没说啊，怎么了？难道他没看到那个安全套吗？应该不能啊，还是他看见了也装不知道？哼，没想到这个家庭主妇这么撑得住气。你怎么了？啊，哦，没什么。谢谢你送我回来。嗨，咱俩之间还客气什么？那我先走了，你慢点开车啊。哎，那你早点休息。嗯，再见。拜拜。哎，新雷。嗯。还有事儿。呃，这个城市我已经离开很久了，很多地方也已经陌生。这次回来拓展业务，可能有些地方需要你的帮忙，到时候。打电话给你，你愿意帮我吗？我当然愿意帮你，只是我就是个家庭主妇，我能帮你什么呀？哎，这个你放心，我说你能帮我就能帮我。那好吧，有什么我能帮得上忙的，就给我打电话。哎，那我先走了。哎，再见，拜拜。回来了，哎呦，你吓死我了！自己家里怕什么呀？你不是说明天才回来吗？怎么悄无声息的提前回来了？我刚才一进门，看家里灯都亮着，我还以为进贼了呢。明天公司有事，临时改了行程。哦。哎呀，我这样穿是不是很奇怪啊？不奇怪，很漂亮。哎，今天什么日子，穿的这么隆重？啊，今天是我们同学聚会，本来我都不想去，静茹非拉着我去，我就把儿子送到我妈那儿了。同学聚会，来了很多人吧？是啊，基本都来了，怎么了？啊，没什么。啊，那我先去换衣服了。啊，去换吧。嗯。你那个前男友，是不是也来了？你怎么不换衣服啊？啊，我刚才正想帮你整理行李呢，没想到你都收拾好了。我出差的地方特别的热，衣服上啊全是汗臭的味道，我也不知道你什么时候回来，所以先放进了洗衣机。哦，那我等会儿帮你搓一搓。
。喂。啊。是啊。哦。心磊啊，嗯，今天真的是太谢谢你了。你不知道那个张主任啊，油盐不接。我已经找人走了几通关系，愣是没搞定。今天要不是你，我恐怕还跟他搭不上关系。你别这么客气，也是凑巧。我当初在这家医院的中医科上班的时候，正好跟张姐关系不错。要不然今天也帮不上你这个忙了。不过后面可全看你自己了。哎，后面的事儿后面再说。总之呢，你今天是我的达恩人，我点了你最喜欢吃的黑白巧克力慕斯，尝一下。欢迎光临伊莎伯利咖啡厅，请问几位？三位，给我一个安静的位置。好的，这边请。小姐，请问喝点什么？给我一杯咖啡，谢谢。好的，稍等。啊，我坐在门口。嗯，好，拜拜。我得赶紧走了，一会儿还要去接孩子呢。行，既然你有事，我也不耽误你了。那我送你吧，比较快。啊，不用不用，我自己打车走就好了。也行，但是在你在你走之前，我得送点东西给你。这这是什么？记得当年我们大学快毕业那年的圣诞节，我在地摊上买了一款山寨包，给你当圣诞礼物，当时你还挺高兴，可是我心里却不是滋味。前两天去了趟法国，正好看见这款包的纪念版，就给你买了一个，算是当年一种补偿吧。啊，那不行不行，这东西太贵重了，我不能收。哎呀，心梅，你不收谁收啊？你今天帮我这么大一把，就当我的感谢礼。不行不行，绝对不行。心雷，哪那么多不行啊？这包真的没有任何的别的意思，真的就是老朋友的一点心意。请不要拒绝，好吗？那我走了。好，走，我送送你。啊、哦，谢谢。哎哎哎，你没事吧？哎呀，谢谢你啊，吓了我一跳。啊，我没事。啊，没事就好。行，那你慢走啊，那我们下次见，再见，再见。嗯、小雪，喂，亲爱的，今天谈判的怎么样啊？还行，虽然两个老外条件比较苛刻，但是他们还是比较有诚意的，而且北京也是我们的地盘。没什么好担心的啊！我就知道有你出马，一个顶脸，肯定把那帮老外全都打趴下了。我支持你哦！谢谢了，亲爱的，有你这句话，我浑身充满了正能量。我看你心情这么好，有件事儿我还真不知道要不要给你讲。还吊我的胃口啊！坦白从宽，抗拒从严啊！那行，嗯，我发图片给你吧。咱们看图说话好不好？你赶紧发过来吧，别啰嗦了啊！嗯，发微信给你。亲爱的。坦白说，我也是碰巧看到这一幕的，我当时也挺意外的。这两个人有说有笑，一看就是大熟人嘛
，而且那个男的肯定是个大款，出手够大方的呀。那包怎么着也有个两三万吧。哎，你们家那口子呀，平时看上去挺贤妻良母的，原来背地里也是个有花头的。你呀，还瞻前顾后的想守这个婚姻不放吗？喂，喂。你有在听我说话吗？啊，我听着呢。我就是想提醒你，是不是也要考虑一下你们俩的关系了？不要到最后被你老婆杀个措手不及。好了，小姐，我知道了，我心里有数。我累了，我先挂了。嗯，好，那你先休息吧，我们回来再见。晚安喽，嗯。今早发了工资以后，老吴和老孙两个技师就走了，还带走了两个小徒弟，剩下的人也都人心惶惶的。那，那要来修车怎么办呀、啊？是呀、啊，我也急了。哎，大姐，有客人呢。是啊，太好了。哎、徐磊，你怎么来了？我来洗车呀，哦，不欢迎啊？啊不不，怎么会呢？哎，欣然，去叫两个工人来。哎，好。哎，啊，到里面坐会儿吧。好。我今天呢，开车正好路过这一带，突然想起来，好像你家的洗车店就在这附近。本来呢，我是想先打电话问你一声，但我又怕你忙，我就想。先试着找一找，结果还真找着了。正好你也在店门口，真巧。是啊，我平时不经常来的，这两天缺人手，我才过来帮一把。哦，哎，嗯，爸妈都还好吧？我爸爸前两年去世了。大姐。许先生，车洗好了，来，有钥匙。是吗？这么快啊？效率蛮高嘛。看来我以后很有必要来这儿吧。那太好了，欢迎啊。哦，对了，大姐，今天是星期五吧？卡卡是不是两点半放学啊？哦，对呀、啊。哎呀，糟了糟了，我怎么给忘记了？现在几点了？呃，两点二十。两点二十了？哎呀，你瞧我这脑袋。我都在想什么呀、哎，大姐，你赶紧给老师打个电话吧。对对对，打个电话。你别着急，慢慢来。怎么了？电话呢？哎呀，我把手机落在家里了，你就……哎，大姐，你别着急，要不然你打车过去吧。是是是，我先打。行了，打什么车呀？我我后面没事，我送你去吧。不用了，我。哎，大姐，你快去吧，来不及了。走吧。是是好，行，那就麻烦你了。哎呀，麻烦什么？麻烦，赶紧走吧，别让孩子等急了。电交给你了啊。走了啊。大爷你好，我是二年级三班高卡卡的妈妈，不好意思，我今天来接晚了，他还在吗？里边小朋友一个也没有了，都接走了。接走了？对。不可能啊，我还没有来，他被谁接走了？不是，大爷，您您要不让我们自己进去找找看，行吗？对对对。里边真的没有了。你进去也没用，今天下午两点半就放学了，现在已经三点多了。哎，我说你们当父母的怎么当呢？啊，现在想到接孩子，找干嘛去了？我们路上遇到堵车了。要不这样，先,先别着急，先别着急。打个电话跟班主任问一下。哎，高太太。哎，老师来了。郑老师太好了，刚才大爷说卡卡被人接走了，他被谁接走了？哦，半小时前被他爸爸接走了。你不是说好要带我去科技馆玩的吗？怎么还没去啊？对不起，爸爸最近特别的忙，过一段时间一定带你出去玩，好不好？好吧，可是不能等太久，我都快要等不及了。是，明白。哎，爸爸是妈妈哎。接你呢，你比我到家还要早啊！对啊，今天是爸爸来接我的，是吗
你今天怎么回事？什么怎么回事？手机关机，牌子忘了接。要不是我从机场回来的时候，老师给我打了电话，我把孩子接回家，还不知道会发生什么事情。这两天家里的事情一团糟，弄得我焦头烂额的。今天忘了带手机，还忘了是礼拜五，把卡卡的放学时间给记错了。送你回来的那个男人是谁？是大学同学，怎么了？是你大学时候的男朋友吧？是，是的，徐磊。但你别想歪了，今天他正好路过美车坊，去那儿洗车，见我着急去接孩子，就顺路的送了我一程，仅此而已。是吗？当然是啊，不然怎么样？这么新的名牌包包，我第一次见你用吗？这么贵的包，我怎么可能买得起呢？其实，是静茹她前两天从国外回来送给我的，我觉得太贵重，正打算还给她呢。你干嘛这么看着我？我就觉得奇怪，静茹怎么这么大方啊？两三万的包随随便便的送人。你这话什么意思啊？什么意思？你心里比我清楚。今天从进门开始到现在，哪句话是真的？我怎么不说真话了？在我的记忆里。整整三年，你从来没有记错过卡卡放学的时间，为什么今天偏偏记错了？我怀疑你是跟你男朋友约会才会把时间忘。你瞎说什么呢？什么约会不约会的？我刚才都跟你说过了，他来店里洗车，正好我也在，才碰上的。<笑>你们太有缘了啊！碰巧把你送到了学校，碰巧又把你送回了家。你信也好，不信也好。总之，我问心无愧。比起你来，我和徐磊再清白不过了。什么叫比起我来？你什么意思啊？什么意思？你心知肚明。有些话说的太直白就没意思了。我现在还不想撕破脸皮跟你吵。你好自为之吧。卡卡，走。今天还去外婆家，欣然。哎，姐夫，好久不见。是啊，好久不见了。我去公司加班，顺便过来洗个车。哎，大姐没跟你一起来吗？哦，对了，她卡卡有没有接到啊？她最近太忙了，连卡卡放学时间都给忘了。还好来个老同学来洗车，正好把她给送过去了。哦，我顺便去接了他。总之，卡卡没有丢就行。那就好。哎，你怎么搬回来了？以前很少见你在这里帮忙的吗？呃，我。是不是家里出什么事情啊？对啊，大姐没告诉你吗？这事儿啊，发生的太突然了，现在全家上下都为钱的事情发愁呢。大姐没跟你说吗？那应该是不想让你工作分心吧。大姐。你怎么还不睡啊？啊！我给新宇发了条短信，一会儿就去睡了。那他回了吗？你二姐的个性你最清楚了，不撞南墙不回头。大姐，呃，你怎么了？有话就说呀。哦，嗨，也没什么大事儿，就是你跟。
，姐夫现在怎么样了呀？还好吗？我们挺好的，怎么了？哦，就是他今天来洗车房洗车的时候，我看他好像不知道咱们家发生这么大的事儿。忙的，根本就没有时间听我跟他说这件事儿。怎么，你都跟他说了？哦，因为小五跟他说了，然后他就问的我。没事儿，说就说吧，反正他早晚都会知道的。不过跟他说了，也无济于事。我问过他手头有没有钱，他说身边没有余钱。后来。我也就没再继续往下说了。大姐，你有没有想过，如果明天这镯子卖不到咱们想要的价钱，那怎么办呀？这个我想过了，最不济的，就去银行办房屋抵押贷款，钱应该是没问题，只是时间会长一点。不过没关系，等静茹从国外回来了，我再找她想想办法。也不知道二姐现在怎么样了。她呀，但愿没事吧。大姐，妈，怎么样了呀？不是说房东来催租吗？人呢？好不容易打发走了，我跟妈说的都口干舌燥了，她才答应再宽限几天。可是如果到时候付不了钱，我们就得关店了。大姐，那古玩街情况怎么样啊？都一样，给的价格太低了。我想了想，这是奶奶的宝贝，不能这么贱价卖掉，太不值当了。是啊，所以就没有出手。妈，你也别太着急了，办法总会有的嘛。是啊，妈，急也没有用。要不就按我刚才说的，咱们做房屋抵押贷款吧。能不能贷到还是个问题呢。但是，多一条路，多一个希望嘛。还有我呢。哎呀呀，李伟，你出差回来了。你怎么来了？我怎么不能来呢？真是。新雷，家里发生了这么大的事情，你怎么做到滴水不漏呢？要不是我来洗车的话，我还不知道这件事情呢。没告诉你。我没有故意要瞒你，你不是说钱都在投资里面没现金吗？我还能说什么呀？而且你现在出差出的比去厕所还频繁，我哪有机会跟你说呀？而且那天的情形，我更没时间说了。不管怎么说，我是杨家的女婿，也算是个儿子吧。家里的任何事情，我有权利知道。妈，对不起，我知道晚了，也来晚了。钱，我带来了，您尽管用。啊，这么多呀，明伟，我我怎么好意思平白无故要你的钱呢？这，就算我，我借你的，好吗？妈，你这话就见外了。当初我也是个穷光蛋，要不是你和爸看得起我，把女儿嫁给了我，还支持我的工作，我怎么可能会有今天呢？现在家里有难。如果我不伸手的话，会遭天劈的。好了，妈，该处理的事情赶紧处理，别耽误了。啊，我得走了。哦，不不，你才出差回来，中午回家吃饭吧。啊，不，我公司还有点事儿呢，我临时出来的，改天我一定回来陪您跟奶奶吃饭啊。啊，那也好，一定要来啊、哦。好好好，那我先走了。哎，啊，来来，快送送明梅。哦，快去吧啊！账有我们的啊！妈，然然，太好了！哎呀，真帮我们解决大问题了。不是说没钱吗？我刚签了一个大单子，提成是早晚的事儿，所以我向老大提前预支了一下。那个，昨天我……你先去忙吧啊！我公司还有事儿呢。再见。嗯，那你开车小心点。
选择还款方式有三个：一、以婚书相抵；二、以婚书相抵；三、以婚书相抵。选择好了，告诉我哦。那我不高兴啊？没有，我怎么会不高兴呢？我只是没有想到你会有时间，所以我给我老婆打了个电话，让她过来接我。我估计她差不多现在应该到了吧？要不你先回去，晚点我再给你打电话，好吗？什么意思嘛？喂。喂，老公啊，呃，我开错路了，一时半会儿可能到不了。火车站，要不你自己打车回家吧。啊，我知道了。好的，那你小心开车啊。我今天来接你的时候，你差点被车撞了，吓死我了！我还以为你我再也见不到你了呢。怎么可能呢？以后开车注意安全啊、嗯！哎，对了，难道你没看到那车的屁股都凹进去了吗？巧在这儿碰到你了，是你啊，徐磊。不是，心磊，你怎么了？发生什么事情了吗？我没什么事儿啊。那，你没开车，你要去哪儿？我送你、啊。不用了，我只想一个人静一静。心不下你，所以就跟过来。我没事，你放心吧。心里啊，如果你有什么不开心的，真的不要憋在心里，说出来吧。说出来之后，你会舒服很多的。我真的没事，你走吧。
，我只想一个人在这里静一静。但他不说，我也能看出来，他现在精神状态非常差，好像受了什么重创似的。那我估计又是她老公的事情。她老公？不是，静茹，你现在能赶过来一趟吗？我真的放心不下她。我想你如果过来一趟的话，她会好一些吧？不行，我现在正要开庭了，我实在过不去。徐磊，你听我说哈，他既然不想你过去，他想静一下的话，你听我的，在旁边守着他，别让他出什么事儿。我现在就担心啊，他想不开。我会看着他的，行，那你先忙吧，我没别的事儿，我先挂了啊，哎，再见。表姐，其实我根本就没怀孕。什么？你没怀孕？嗯。哎，因为当时我听说许诺要跟那个女的私奔。我脑子一下就懵了，我心想怎么也得留住他，这个谎话不知道怎么的就说出口了。行啊你，你现在都能自己想办法了，不错，你出师了。对不起啊，让你担心了。我本来那天就想跟你解释来着，可是后来我爸妈突然来了，我就没法说出口。你道歉干嘛呀？我觉得你做的很对呀，当时那种情况你就得这么做，不然你怎么留得住他？现在好了，你把人给留住了，这过程不重要，结果最重要。嗯，又是你那些黑暗理论，都这个节骨眼上了，你还夸我，想想多吓人啊！你做的对呀、啊，你应该夸呀。哎呦，不过这时间一久，肚子没动静的话，到时候你怎么给你父母交代？又怎么给许诺交代？我怎么知道怎么交代啊？我要知道怎么说，我还找你商量干嘛？现在可好，连我爸妈都知道了，我根本就是骑虎难下嘛！你这臭丫头，如果你不准备找我商量的话，你是不是打算一直瞒着我呀、啊？哎呀，你就别再说我了，赶紧帮我想办法吧。你和他在一起的那个晚上，是什么时候的事儿？嗯，大概有两个多月了吧。嗯，他那个月你是什么时候来的？那个又是什么时候结束的？你问这个干嘛呀？哎，我问你，你就快说。好像是隔月的五六号结束的吧。月底。那怀孕有五十几天了，还行，还能瞒一段时间。这里你肚子凸显的时间还有一阵子。那那就瞒五十多天啊？那五十天以后怎么办啊？你连五十天之内的事儿你都保不住了，还想着以后呢？放心吧，我爸的医院呢，我也认识一些人。到时候瞒着所有人给你开张假的怀孕证明还是可以的，这招能行吗？这行不行的？你还有别的方法吗？要不你就咬咬牙关继续装下去，要不你就投案自首。嗯，你爸医院那些人靠不靠谱啊？可别让你爸发现了。放心吧，我爸医院那些人啊，都各怀鬼胎，有的人向着我爸，有的人向着我，我搞得定。披上这个，这儿风大，免得着凉。你一直在这儿。这片海滩太僻静了，我不放心你一个人在这儿。徐磊，谢谢你，可我真的没事儿。我一个人在这发呆就够了，你没必要花时间陪我。心磊啊，你真的没变，还和以前一样，遇到什么不开心的事情，喜欢闷在心里，喜欢自己扛着
，但你这个习惯真的应该改一改。虽然这样做很坚强，但长此以往，你真的会憋坏的。你要去哪儿？回家，那你在这等着，我开车过来送你回去吧。那我帮你打个车吧。回来了，心磊啊，这位是？他是我老公高明伟。哦，高先生，你好，幸会。我知道你是谁，你是心磊大学里的男朋友。我见过你照片。啊，心磊啊，你已经平安到家了，我就放心了。我先回去了，啊。徐磊，谢谢你。哎，这都不是事儿。你回去之后呢？好好休息啊，别多想。这个世界上，没有什么过不去的坎儿。啊，回见。回见。拜拜。拜拜。师傅，开车。你当我是空气啊？如果你非要这么想，我也没有办法。心磊，杨心磊，你过来一下。怎么了？你坐下。上次你接卡卡的事情，的确是我误会了你。但今天这个情况，你怎么解释？我没有什么需要跟你解释的，倒是你。难道就没有什么要对我说的吗？我？难道要我说我老婆跟她前男友旧情复燃，当着我的面给我戴绿帽子吗？我不应该开心。你还真是恶人先告状。什么恶人先告状？你心知肚明。是，我对你跟徐磊的事情心知肚明。我告诉你，我已经容忍很久了。既然你一再挑战我的底线，那我告诉你，不要怪我不客气。高明伟，你这话什么意思？什么意思？你跟我来。我问你，这个包真的是静茹送给你的吗？当然，是。你装，你还装。这个应该可以作为证据了吧？这个包明明是你前男友送给你的，你为什么说是金茹送给你的？你跟踪我？我有这个空吗？是我同事看到了，拍下来发给我的。如果不是他，我不知道被瞒到什么时候呢。你的同事？你哪个同事这么热心，这么八卦呀？少打岔！你承不承认？没错，这个包是徐磊送给我的。那是因为我帮了他的忙，他出于感谢我才给我的，并不是你想的那种龌龊的事儿。你还狡辩？如果不是我想的那样，为什么不告诉我实话呢？那是因为我知道，我只要说了实话，你就会是现在这个样子
。杨清磊，我告诉你，我拿到了照片之后，我一直希望你能给我一个解释，因为我不相信，我不相信你是这样一个人，因为我相信你，但现在看来，我看错了人，你太令我失望了。高明伟，你既然这样不分青红皂白的栽赃我，那就不要怪我，也让你难堪了。让我难堪？我有什么好难堪的？你说出来，我听听。你怎么说这么多话呀？心虚了？害怕了？我心虚什么呀？我又没做过什么亏心的事儿，我心虚什么呀？你说。高明伟，这一次你出面帮了我们家。救了爸爸留下来的美车房，我们全家都很感激你。我甚至想过，看在我们夫妻多年的情分上，看在孩子还小的份上，看在你对杨家的恩情上，我愿意原谅你那些不堪的所作所为。只要你离开那个女人，我可以当做什么都没有发生过。我愿意再给彼此一次机会。离开哪个女人啊？你说的我怎么听不懂啊？你别无中生有。我无中生有。我无中生有。你给我看的那些都是什么莫名其妙的照片呀？你喜欢看照片是吧？好，我也有。我让你看个够。很遗憾，今天下午我并没有走错路，我去火车站了，而且去的很不是时候，差点耽误了你们俩的好戏呢。这个女人，她叫谭雪是吧？她就是你手机里的 T X， 对不对？是，是又怎么样呢？她是我一个同事。哎，我跟同事出差回来不行吗？他是你很好的同事啊，那为什么那一次我们在西安店里遇见的时候，你们两个连个招呼都不打呢？我根本就没有看见。还有一次，你跟我说你去云城出差，其实是和他去绿岛度假的，对不对？这不可能。怎么不可能？为什么我帮你收拾行李箱的时候，我会在里面发现安全套？这是为什么？这更不可能！你别捕风捉影。我捕风捉影？难道不是吗？你整天不去上班，我在家里胡思乱想，我在外面拼命，我为了谁呀、啊？你从来不替我考虑考虑，尽想那些事情。高明伟。事已至此，你觉得你还这么继续演下去有意思吗？你至于非要把我逼到无路可走才好？是你逼的我。好的，光着身子一起躺在床上。今天下午，你们是在万里酒店开的房吧？你知道吗？要不是我亲眼所见，我还会一直这么相信你。你到底要骗我骗到什么时候？我真希望自己是个瞎子。那样我就看不到这一切了。我到底做错了什么？你要这么对我？你说呀，为什么？心磊，别碰我！拿开他脏手，滚，滚！